Are you tired of your laptop's ugly and inexpensive webcam? No budget to buy a good webcam class? Why suffer when you can have this? Anong nangyari? Ba't nawala? Ayun! 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 Okay na! Okay na! Okay na! Hello mga ka-Friendship! Kumusta kayong lahat? At nandito tayo muli sa aking YouTube channel Friendship Club in the House! Yo! Yes! Nandito tayo medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog Kung nga nakaraan mga mga uploads ko ay more on mga guitar collaboration Kumusta kayong lahat? Matagal-tagal tayo hindi nakita sa mga ganitong klaseng techie vlog at hindi pa natatapos ang quarantine ngayon iba-iba-iba pa ang sitwasyon ng mga, mga lugar-lugar natin may mga ECQ, GCQ at kung anong-anong Q, banana Q at uh, medyo malapit-lapit na naman ang schooling, ang pasukan na move ito ng August school, maraming mga school ngayon na pilitang mag-online teaching kaya mayroong mga mayroong nausong ngayon yung mga webinars yung mga online schooling, blended learning, blender, at ano pang mga blending, blending tayo dyan. Because dahil sa ganitong kalagayan, ay nauso ngayon ang paggamit ng webcam. Ayan, di ba? Kaya mapapansin ninyo, marami mga, nag, mga nagtuturo ngayon online. And since dahil online learning, ay gagamit din ng mga webcam ang mga studyante. Pero paano kang gamit mo ay yung camera ng iyong laptop na, ma na mabababa, mapangit ang resolution? Well, tama yun na panood nyo at nakita nyo sa intro ng aking vlog ngayon. Ang gagawin natin ngayon, naisipan kong maituro, ishare sa inyo kung paano gamitin ang inyong mga Android phone o smartphone ninyo para maging webcam. Kaysa nga naman bibili ka ng webcam ngayon, nagkakahalaga. Yung magandang klase ng webcam ngayon, nagkakos around 3,000 pataas. May mga mabibili kang mga webcam just at kasa mga tabi-tabi, sa mga kanto, sa mga gilid-gilid, sa mga tsanggian. Eh mga nakakahalaga ng 300, 500, 800. Kaya lang hindi mo naman ma-feel ma yung ganda ng resolution pag nag-online ka na. So para ito sa mga mahilig mag-stream, okay, yung mga nagpa-plano dyan na maging streamer o nagbabala kang mag-online teaching sa panahon ngayon, ito ang kailang-kailangan ng mga teachers. So kahit student ka, teacher ka, magagamit mo ito. So simulan natin paano natin si set up itong cellphone natin para maging webcam. Ayan. Okay, yung first thing na gagawin mo ay pumunta sa uh, Google Play Store or Google Market and then type or search Droid Cam. Okay, yung Droid Cam ay dalawang klase yan. Isang uh, kulay green which is the free yung free version at yun ang gagamitin natin yung isa naman ay uh, Droidcam Pro na may merong bayad after mong uh, download yung Droidcam apps so you need to open it to install to install it to your Android phone and then after that press next okay and yeah. gihingi siya ng permission click allow And then, punta ka sa PC mo, sa Google browser, type mo yung Dev47Apps. Ito yung client na kailangan mong i-install sa PC mo. And then, pupunta siya sa sarili niyang site. Then, click download the Droidcam Client 6.2.7. Okay? So, after na ma-download yan, click mo lang to execute. Then install, press next, dire-diretso po yan. So, hindi na iba sa atin yung pag install ng uh, software or application. Typically, sa drive si tayo nag install ng mga software. And then, ayan na yung installation process. Then, click finish, magkikreate siya ng sarili niyang icon. Okay? And then, punta ka na dun sa ano, makikita mo yung icon ng droid cam switch mo siya, eh, on mo and then punta ka sa cellphone mo kabit mo yung yung USB cable sa PC from your Android phone to to your USB PC 
and then madidetect siya ng iyong Windows. Kaya lang, you need to activate or enable your USB debugging. Nasa settings po ito ng iyong cellphone. Uh, usually, automatic siya, madidetect, and then, ayan, pipindutin mo na lang, enable the USB debugging. But there are inst instances na may mga bagong cellphone na hindi siya agad lumalabas. So, later after this, ipapakita ko sa, iyo, sa inyo kung paano naman ang gagawin. Okay, eto siya, lalabas yung kanyang application. So, ikiklik mo lang yung uh, USB connect. And then, refresh para madetect niya yung cellphone mo. So, ayan na po siya. And then, makikita mo, lalabas na yung uh, display ng iyong camera gamit ang iyong cellphone. Alright. Ayan. So, mga ka-friendship, ayan, makita nyo kung mas malinaw siya. Kung i-compare mo siya sa built-in webcam ng iyong laptops. Or kaya naman, or kaya naman kung wala kang uh, sariling webcam, ayan na. Yung, yung Android phone na ang magiging webcam mo sa iyong computer. So, mga, minsan, wala tayong mga sariling webcam. Ayan, may magagamit na tayo kaysa bumili ka. Ayan mga ka-friendship, nakita nyo na i-connect na natin yung Android phone sa ating uh, PC. Pero just in case na hindi nyo makita, uh, hindi nyo ma-connect yung inyong phone dito sa PC, dahil dun sa developer's menu o developer's mode na tinatawag kung hindi nyo makita dahil meron mga brand ng cellphone o may mga bagong model ng cellphone na hindi agad na detect yung debugger's mode na tinatawag uh, sundin nyo lang itong mga, itong mga instructions na ipapakita ko ngayon kasunod nito okay? para hindi kayo mahirapan at hindi kayo malito sa pagkukonek ng inyong smartphone dito sa inyong PC client ito naman yung para doon sa mga nahihirapan pa saan makikita yung debugging mode. Punta ka sa about phone, then click mo yung build number, tap mo yon two times, and then lalabas yung uh, message or notification. Okay? So, punta ka sa developers options, at doon mo i-enable yung USB debugging. Press on, and then makakakonect ka na. Ayan mga friendship, natapos na ipakita ko na sa inyo kung paano gawing webcam ang inyong mga smartphones or Android phones. Subuan nyo na kaagad para mas mapaganda nyo yung inyong webcam kaysa gamitin nyo yung built-in webcam ng inyong mga laptop. So reminder lang, you don't need this. Kung video ka lang naman ang gagawin mo, pwede ka na sa smartphone dumiretso ng paggamit ng uh, camera. Pero kung ang, ang gusto mo ay mag-online teaching, mag-online streaming, kung mag-stream ka ng mga games, ng mga mobile legends, ng YouTube, kung mag-online streaming ka, eto yung paraan. Or kung plano mo magturo online, mag-upload ka ng mga teaching materials mo sa YouTube, mas maganda, eto ang gamitin mong uh, paraan para ma mas ma-manage mo at mas magamit mo. Kasi kapag ka nag-online teaching ka, ang hirap sa cellphone. Tama ba? Kasi uh, usually, pag online teaching, mas maganda na uh, nagagamit mo yung, yung mga resources mo sa, sa laptop or sa PC mo. Nandudun yung PowerPoint, nandudun yung mga, yung mga materials mo, nandudun yung mga kung ano-anong mga pictures, video. At mahirap gawin yan, mahirap mag-online teaching kung nasa cellphone ka lang. Kaya kung ganito ang gagawin mo, kung ito ang purpose mo, tamang-tama sa itong uh, ating na ituro ngayong araw na ito. So maraming maraming salamat mga pa-friendship kung first time ka lang, uh, don't forget to click subscribe, hit the notification bell, like, share mo na rin sa mga kaibigan para malaman nila paano gawing webcam ang inyong mga Android phones. Ayan. So maraming maraming salamat and after this may mga shoutout tayo. Okay? Shoutout sa mga sumang sumusunod na ito ng mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Thank you.